സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നാല് വർഷക്കാലത്തെ മികച്ച സേവനത്തിന് ശേഷം കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിരമിച്ച ഡോക്ടർ പി കെ രാധാകൃഷ്ണനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ പി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നാല് വർഷക്കാലം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് താങ്കൾ കാഴ്ചവെച്ചത് താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളെന്നിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ നാക്കിൻ്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഡ്യൂ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഓഫ് അക്രഡിറ്റേഷൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് പൂർത്തിയായത് ഓരോ അഞ്ച് വർഷമാണ് അക്രഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പം ആക്രഡിറ്റേഷൻ്റെ വെലിഡിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും തേർഡ് സൈക്കിൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഞാനിവിടെ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് അപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് അത് തന്നെ എടുക്കുകയും അന്നത്തെ പി ബി സി ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ വീരമണികണ്ഠനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ മിക്കവാറും ചുമതല അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനങ്ങ് മുഴുകിയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയെല്ലാം രാവിലെ നേരിട്ട് പോയി അവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അവിടുത്തെ അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസും അവിടുത്തെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കിട്ട് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി അവിടെ പല മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇൻഫോർമലായിട്ടാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയൊക്കെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയും ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ വളരെ എഫക്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെ എല്ലാം കോർപ്പറേഷനോട് കൂടി നമുക്ക് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചായപ്പോൾ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി എ ഗ്രേഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ റാങ്കിങ്ങിൽ വളരെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ആ അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് കിട്ടിയ അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാൻസലേഴ്സ് അവാർഡ്സ് അഞ്ച് കോടി രൂപ രൂപ രണ്ടായിരത്തിൽ പതിനഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടി അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ എൻ എ ആർ എഫിൻ്റെ റാങ്കിങ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ചില ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് സ്ലാങ് ആയി അങ്ങനെ ചില കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് എൻ എ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ റാങ്കും ഓവറോൾ റാങ്കിങ് അതായത് നമ്മൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രമല്ല മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എ ഇ എം മുതലായ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ റാങ്ക് കിട്ടി ഈ ഓവറോൾ റാങ്കിങ് നൂറ് പേർക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അവാർഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരള സർവകലാശാലയും കാലിക്കട്ട് സർവകലാശാലയും മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു നാൽപ്പത്തേഴ് ഏഴാമത്തെ റാങ്കിൽ കേരള സർവകലാശാലയും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ റാങ്കിൽ കാലിക്കട്ട് അതൊരു വലിയ അംഗീകാരമായിരുന്നു അതൊരു വലിയ അംഗീകാരമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ അമ്പത് റാങ്കിങ്ങിനകത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എമിനൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി വന്നു എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഈ നവംബറിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എമിനൻസ് ആയിരം കോടി രൂപയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അത് നാഷണൽ എം എച്ച് ആർ ഡി ഐയും യു ജി സിയും കൂടെ ചേർന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇരുപത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ അമ്പതിനകത്തു നിന്ന് അതിൽ പത്തെണ്ണം പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പത്തെണ്ണം ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അപ്പം അത് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് പക്ഷെ ടഫ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കഴിവുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അക്കാഡമിക് ഫീൽഡിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഫാക്കൽറ്റി വേക്കൻ്റ് ആയിരുന്നു നാക്കിൻ്റെ അക്കഡിഷൻ സമയത്ത് അവർ ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഇതെല്ലാം ഫിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ടീച്ചിങ്ങും നോൺ ടീച്ചിങ്ങും വേക്കൻ്റ് പൊസിഷൻസ് എല്ലാം ഫിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്ക് ടീച്ച
അന്ന് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ പല തട്ടിത്തട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിൻഡിക്കേറ്റ് ആദ്യം ഉദാഹരണമായിട്ട് ആദ്യം അത് ഖാപിറ്റാറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടിനും മൂന്നിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് കോടി എമൗണ്ടിനകത്ത് അത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റി ഫ്ലാറ്റ് ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്ലാറ്റ് ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് നില വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് നില വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓരോ പീരീഡിക്കലായിട്ട് നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ മരുന്നുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റ് നമ്പർ ഇപ്പോഴുള്ളത് അദ്ദേഹം ഞാൻ മരുന്നതിനെതിരായിരുന്നു എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വന്ന ശേഷം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അപ്പം ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കാലത്തൊന്നും നടത്തത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പരിധി വരെ വിജയിക്കാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വന്ന ആളാണോ അതെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വന്ന പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് തന്നെ ക്ഷീണമായിരിക്കും അത് അദ്ദേഹത്തിന് വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റാണ് രാഷ്ട്രീയമല്ല രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ല ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് നേഷൻ അതാണ് എൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഡ്രസ് നടത്താൻ വരുന്നവരാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് തന്നെ ക്ഷീണം അത് ഈ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് സാർ വിരമിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ആരാണെന്ന് തുറന്നു പറയുന്നതിൽ വൈഷമ്യമുണ്ട് അല്ല ഈ ഒരു വേദിയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മാന്യത കൊണ്ട് പറയാത്ത അല്ലാതെ ഈ പറയുന്നതിന് പേടിയുണ്ടല്ല നമ്മളൊരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ വന്ന് മാന്യമായിട്ടല്ലേ പെരുമാറേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല അത് പിന്നെ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും അദ്ദേഹം ഒരുപോലായി പോകും സർവകലാശാല കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ആരാണെന്ന് അറിയാം അറിയാം പക്ഷേ സാറിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ മാന്യത അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിരുന്നു ഇല്ല പുറത്തിട്ടില്ല ഒരിക്കലും പുറത്തിട്ടില്ല മാന്യത അദ്ദേഹത്തിന് തൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു വൈസ് ചാൻസലർ ഹാളിൽ കയറുമ്പോൾ ഇണിക്ക തോലുമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമാണങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളും സിൻഡിക്കേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഹകരണം ലഭിച്ചു അവിടെ നിന്ന് സഹകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു സഹകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാന കാലത്ത് ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നായി ചെയ്യും അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒതിർ ശിക്ഷയിലുള്ളവരുടെ അജ്ഞതയായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഇൻട്രസ്റ്റിനോട് ഒന്നിച്ച് ചോദിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടന്ന അധ്യാപക തസ്തികകൾ സംവരണം പാലിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ താങ്കൾ ശ്രമിച്ചത് വലിയ വിവാദമായി അല്ല ആദ്യം മുതലേ ഈ വ്യക്തി ഇതിനെതിരായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആക്ട് അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പൂളിങ് അല്ലാതെ ഓവറോൾ പൂളിങ് നടത്തുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ വരുമ്പോൾ സിൻഡിക്കേറ്റ് എടുത്ത തീരുമാനം സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയില്ല നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ ഇവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരൊന്നും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് സംവരണം നടപ്പാക്കണം അത് പൂളിങ് ഇപ്പോഴും ആ ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള പൂൾ അനുസരിച്ച് സംവരണം നടപ്പാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ പരാതി കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പം നിയമോദേശം കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിലൊക്കെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തു അതിന് പാർട്ടിലി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടന്നു പാർട്ടിലി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടന്ന ആ പ്രോസസ്സിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ച സമയത്ത് എന്താ നടന്നിരുന്നത് എന്താണ് നിലവിലുള്ള നിയമം അതനുസരിച്ച് ഇൻഡോറി നടത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷം നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ രീതിയിൽ നിയമനം നടത്തേണ്ടത് അതാണ് നിയമോദേശം കിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കോമൺ ലോജിക്കും നമ്മൾ ഈ നിയമവിജിക്തന അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും സാമാന്യ ബോധം ഉള്ള ഒരാളിന് മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങനെ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാനതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പം ലീഗൽ അഡ്വൈസറും എല്ലാം തന്ന ഉപദേശം അതാണ് അവസാനം പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ള പോസ്റ്റുകളെല്ലാം പെൻഡിങ് ഉള്ള പോസ്റ്റുകൾ നടത്താൻ അങ്ങനെ അതെല്ലാം നടത്തി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു
എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടുകൂടി ചിലർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അതൊരു പക്ഷേ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആയിരിക്കാം താങ്കളോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ വിദ്വേഷം നല്ല പോകുന്നു അല്ല എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കേണ്ട എൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കേണ്ട എന്ന താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് ജാതിയുണ്ടോ സർവകലാശാലയ്ക്ക് ജാതിയൊന്നും ഇല്ല അല്ല അവിടെ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യട്ടെ ജാതി ഉണ്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ പൊതുവേ വെളിയിലുള്ള ആക്ഷേപം അവിടെ ഒരു സവർണ ലോബി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ സംവരണ കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കാതെ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരെ തിരികെ കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കാലാകാലങ്ങളിലായി ആക്ഷേപമുണ്ട് നാല് വർഷക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ താങ്കൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട എന്താണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു എണ്ണത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരും എനിക്ക് യോജിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ യോജിക്കാത്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതിന് ഈ ജാതി മതം രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ല വിഭാഗം ഉണ്ട് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും അവരാണോ ഭൂരിഭാഗം ഭൂരിഭാഗം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അന്നേരം മറുഭാഗം ഉണ്ട് മറുഭാഗം ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ ചിലർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാതിരുന്ന ഒന്നും പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നഷ്ടപ്പെടും കുറച്ചുകൂടെ കോമ്പറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പോൾ ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ലെസ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചിങ്ങിന് വരാൻ പറ്റില്ല ആ രീതിയിൽ ചട്ടങ്ങൾ മാറി ചട്ടങ്ങൾ മാറി യു ജി സർഗലക്ഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി അത് നടപ്പാക്കില്ലെങ്കിൽ കോടതി ഇൻ്റർഫർ ചെയ്യും ഈ സർവകലാശാലയുടെ ഭരണത്തെ ഏറെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് സിൻഡിക്കേറ്റ് അതെ ഈ സിൻഡിക്കേറ്റ് ഒരു നിലവാരമില്ലാത്തൊരു സമിതി അതപ്പതിച്ചോ അതെ ഒരു നിലവാരമില്ല അവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ശരിക്കും വേണ്ടതാണ് അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി ശരിയാണോ ശരിയായ രീതിയിലാണോ ഇപ്പം അല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ നിലവിൽ വന്ന ആക്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ അമെൻമെൻ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യു ജി സി ഒരു മോഡൽ ആക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മോഡൽ ആക്ട് അനുസരിച്ച് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ മോഡൽ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ അക്കാഡമിക് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അത് അക്കാഡമിക് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡീസ് മാറ്റേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലൊക്കെ ചില പ്രപ്പോസൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിഗണനയിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല നടക്കുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ സ്വയംഭരണ സമിതിയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണ ഈ താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചായിരുന്നു അല്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെ പിന്തുണ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാനങ്ങനെ ഒരു പിന്തുണയ്ക്കും പോയിട്ടുമില്ല സാധാരണയുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തും സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും മന്ത്രിയും ഒക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു പുര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണോ സ്വീകരിച്ചത് അല്ല അങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യം എന്നോട് എനിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അങ്ങ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യത്തിനകത്തും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അല്ല അവിടുത്തെ ഈ സിൻഡിക്കേറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റല്ലേ ഇപ്പം ഇപ്പം അത് അവരുടെ നിലപാട് എന്താണ് ഇവരാരും പഠിച്ചുകൊണ്ടല്ല വരുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിന് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെറ്റപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ വരുന്നവരാണത് അതിനുള്ള ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ ഈ സിൻഡിക്കേറ്റ് എങ്ങനെ നടക്കണമെന്നുള്ളൊരു സാമാന്യ മര്യാദയുണ്ട് സാമാന്യ മര്യാദ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ ആ ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പല സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനായിട്ടും പേഴ്സണലായിട്ട് എൻ്റെ ചേംബർ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സിൻഡിക്കേറ്റിൽ ഒരു അജന്ത വെക്കുന്നുണ്ട് ആ അജന്ത കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്ത് പോകുക ഔട്ട് ഓഫ് അജന്ത ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എടുക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കൊണ്ടല്ലോ അത് ചേംബറിൽ വന്ന് പരിഹരിച്ചിട്ട് അതിനൊരു അമക്കബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സിൻഡിക്കേറ്റ് പോകാവുള്ളൂ അല്ലാതെ അവിടെ വന്നിരുന്ന് ആളാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ
അത് അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാകുന്ന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ചില വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ആ വ്യക്തിമായിട്ട് നടപ്പാക്കണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻ ബൈലാസ് ഓർഡിനൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊവിഷനകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനെ വയലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാവും നിയമവിരുദ്ധം ഉണ്ടാവും ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാം കേസിന് വരാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാകത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്സ് നടത്തേണ്ടി വരുന്നവരെല്ലാം കൂടി യോജിക്കും എനിക്കെതിരായിട്ട് വരും പലപ്പോഴും അതാ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ താങ്കൾക്കെതിരെ വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയെ പോലെ പെരുമാറുന്നു ഒരു സഹകരണ മനോഭാവം പുലർത്തിയില്ലെന്നാണ് അതേക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാവരുമായിട്ടും സഹകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ സഹകരണം പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻ പണ്ട് നേരത്തെ ചില വി സിമാർക്കുണ്ടായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നേരത്തെ ചില വിവാദങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അവരിപ്പോഴും കേസും വഴക്കുമായിട്ടൊക്കെ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിലോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല യോഗ്യതയുള്ളൊരു വൈസ് ചാൻസലറായിട്ടും താങ്കളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇത് തന്നെ കാര്യം ഇവർക്ക് വഴങ്ങുന്നില്ല വഴങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതായത് സർവകലാശാലയുടെ ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അണുവിട വ്യതിയാനിക്കാൻ താങ്കൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഭരണശാലയിൽ നിന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിദ്യാർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളെന്ന് പലപ്പോഴും ഇപ്പം നട നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് നോട്ട് വൺ പെർസെൻറ്റ് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പോപ്പുലേഷനാണ് വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് എല്ലാവരും കണക്കാക്കുന്നത് അവിടെയാണ് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ടോട്ടലി നെഗ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ കാര്യം കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല അതായത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പറയുന്നവർക്ക് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളല്ല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിൽ പഠിക്കാൻ വരാത്ത സംഘടനാ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചിലവർ അവർ പഠിക്കാനല്ല വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് കാണുകയും അവർക്കിവിടെ പ്രധിന നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എന്ത് കാര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടോ അവരെയൊന്നും ബാധിക്കത്തില്ല അവരെയാണ് സമൂഹവും ഗവൺമെൻറ്റും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും എല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആളില്ല അവരുടെ പല പ്രോബ്ലവും എൻ്റെ അടുക്ക് വരാറുണ്ട് ആ ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഈ സാർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ്ങിലുള്ള പൂർണ്ണ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ അല്ല വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണോ ഇല്ല അവരുടെ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി അവർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ല ഇവരെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന പെറ്റി ഇഷ്യൂസ് അല്ലേ റിയൽ ഇഷ്യൂസ് അവർ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതായത് ഇവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവർ ഉറത്തത്തുള്ളൂ ഇവർക്ക് താല്പര്യമില്ല പെറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഞാൻ പറയുന്ന അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ആർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ വിഷയങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നില്ല ഇല്ല അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാണ് അത് ഞാൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രൂവ് 